গুড মর্নিং আজকে আমরা অ্যাডভেন্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান্স এর যে পার্ট ওয়ানটা করেছিলাম আগের ক্লাসে সেটার সেকেন্ড পার্টটা কন্টিনিউ করব। আগের দিন আমরা টোটাল পাঁচজন ফরেন পাওয়ার্স এর মধ্যে পর্তুগিজ এবং ডাচ কমপ্লিট করেছি আজকে আমরা রেস্ট তিন জন যারা আছে ইংলিশ ড্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব। তো ফার্স্টেই ইংলিশ অ্যাডভেন্ট ইন দ্য ইন্ডিয়া ঠিক আছে এবং ইংলিশ অ্যাডভেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ব্রিটিশ হিস্ট্রি পুরোপুরি কনসলিডেট হয়ে গেছিল আগামী দুশো বছরের জন্য তো দ্যাট রিমেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাঁচজন শক্তির মধ্যে ইংলিশটা সব থেকে বেশি নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল ভারতের মাটিতে তো দেখবো তাদের কিভাবে শুরুটা হয়েছিল ফার্স্টে এখানে ইংলিশ বলছি কিন্তু তার আগে একটা জিনিস একটু ক্লারিফাই করে দিই এটা যদি ইন্ডিয়া হয় রাফলি ইংলিশ বা ব্রিটিশ আজরা কি করেছিল যে ওদের মেন শত্রু যারা ছিল বিজনেস কম্পিটিটার শত্রু ইন দ্য সেন্স বিজনেস কম্পিটিটার নাম্বার ওয়ান পর্তুগিজ নাম্বার টু ডাচ ডাচরা কিছুটা পুরোটা নয় এবং সব থেকে বিগেস্ট রাইভাল হচ্ছে ওদের ছিল হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ওকে আর ড্যানিশদের তেমন কোনো প্রবলেম করেনি ব্রিটিশদের এই তিনজন পাওয়ার এদের মধ্যে পর্তুগিজদের কি করেছিল পর্তুগিজদেরকে কনসলিটেট করে দিয়েছিল গোয়া দামান অ্যান্ড দিউ এই এরিয়াগুলোতে পর্তুগিজদেরকে কনসলিটেট করে দিয়েছিল এই এরিয়ার বাইরে আর আসতে পারবে না ডাচদেরকে কি করেছিল ডাচদেরকে ইন্ডিয়া থেকে বের করে দিয়েছিল ডাচরা ফাইনালি আর কোন এস্টাবলিশড ফর্মে এখানে টিকতেই পারেনি এবং ফ্রেঞ্চদের কি করেছিল ফ্রেঞ্চদেরও একটা কলোনির মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছিল কোথায় পন্ডিচেরি তারপর কিছুটা অর্থে চন্দননগর কিছুটা অর্থে এরকম কিছু রেস্ট্রিক্টেড পকেটস এর মধ্যে তারা তাদের রাইভেল দেখে আবদ্ধ করে রেখে দেয় এবং বাকি যারা থাকে ড্যানিশ তারা তো চলেই গেছিল তারা সব সেটেলমেন্টস বিক্রি করে দিয়ে ইংলিশদের কাছে চলে গেছিল সেটা আমরা আগামী স্লাইডে পড়ব তাহলে ইংলিশরা কি করেছিল এই পার্টিকুলার পাওয়ার্স দেরকে একটা পার্টিকুলার সেন্টারে কনসলটেট করে তো ইংলিশটা তারা ক্যাপচার করে নিয়েছিল কিভাবে সেটাই কিন্তু আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডস এর মাধ্যমে পড়ব ইংলিশদের তিনটে পলিসি परिपेयरिकाली তারা ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হতো দিস ওয়াজ এ সিস্টেম অফ ব্রিটিশ কনসলটেশন অফ ইন্ডিয়া কনসলটেশনটা কিভাবে হয়েছিল এই যে ফরেন পাওয়ার্স ড্যানিশদের কোন প্রবলেমই হয়নি সরিয়ে ফেলতে এই যে চারজন ফরেন পাওয়ার্স থেকে আর ওদিকে ছিল ইন্ডিয়ান পাওয়ার্স ইন্ডিয়ান পাওয়ার্স দেখে নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব তবুও বলে রাখি এই যে ইন্ডিয়ান পাওয়ার্স এর মধ্যে কি ছিল একটা হচ্ছে বেঙ্গল একটা হচ্ছে इंडियन पावर जैसे ब्रिटिश दे सर राजत्व करते हुए तो बेंगल माराठा माइसोर तीन टे खुबी इम्पोर्टेंट तर मध्य उल्लेख्य মানে যুদ্ধটা বেশ দীর্ঘায়িত হয়েছিল দুই পক্ষের মধ্যে তো যাই হোক আজকে আমরা এই যে ফরেন পাওয়ার্স যারা তাদেরকে ব্রিটিশরা কিভাবে এলো এবং উৎখাত করলো এবং নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করলো সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের স্লাইড গুলো স্টার্ট করবো স্লাইডে চলে যাচ্ছি
first slide first english their advent of the europeans that is the english in india number one point before the english established trade in india john milden hall kono kono boite middle hall lekha thake spelling ta differ kore bibhinno boite to amader to mcq mark korar byapar spelling ta serokom bhabe important hoye darae na je kono ekta thakbe john milden hall an english merchant came to india over land to trade with indian merchants in 1599 ki bolche john middle hall bole ekjon english merchant uni 1599 e india te eshechilen ha land route diye okay mark the word land route diye uni kintu land route diye india te eshechilen john middle hall ebong ekhankar je extreme opportunities sheguloke dekhe gechilen mane ekta uddog toiri korte gele age to dekhte hobe she jayga ta koto ta amake benefit debe koto ta profit korte parbo আমি যদি এখানে বিজনেস করি সেটা দেখে নিয়েছিল সেই কাজটা ব্রিটিশারিয়ালেন দেশে ফিরে গিয়েছিলেন নেক্সট পয়েন্ট থ্রু দা চার্টার গ্রান্টেড বাই কুইন এলিজাবেথ ওয়ান অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর সিক্সটিন হান্ড্রেড আন্ডার দা টাইটেল the governor and company of merchants of london trading into east indies thik ache was formed mane east india company er je queen elizabeth er je charter ta shekhane je naam ta chilo seta chilo hocche tar official name chilo the governor and company of merchants of london trading into east indies ei naam ta kintu mone rakhte hobe amra jodi mone kori je shudhu east india english east india company mone rakhle hobe seta noy karon eta kintu আগমন হয়েছিল ভারতবর্ষে অফিসিয়ালি ঠিক আছে ডিসেম্বর মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্ডিয়া না ইন্ডিজ মানে হচ্ছে এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার যা যা কান্ট্রি আছে মোটামুটি যেগুলোতে সম্ভাব্য স্কোপ তারা দেখতে পাবে সেখানেই তারা বিজনেস সেট আপ করতে পারে এবার তার মধ্যে শুধু কি ইন্ডিয়া ছিল না জাভা সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়া এই জায়গাগুলো ছিল ওই জন্য এন্টায়ারলি পুরো ইউনিয়নটাকে ইস্ট ইন্ডিজ বলা হয়েছিল ইন্ডিয়া জাভা সুমাত্রা ঠিক আছে ইন্দোনেশিয়া এই পুরো জায়গাটাকে ইস্ট ইন্ডিজ বলে ডিনোট করা হয়েছিল চার্টারে ঠিক আছে এবার সেই জন্য ব্রিটিশরা কি করলো ফার্স্ট এবং সেকেন্ড বয়েজ প্রথমে তারা কিন্তু বেরিয়ে গেল রওনা দিয়ে দিল দিয়ে কি করলো যাওয়া সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়া এই আইল্যান্ড আর কি প্যালো গুলোকে আগে ডিসকভার করলো দেখলো যে ওখানে কি করা যেতে পারে হ্যাঁ সেই জন্য ফার্স্ট আর সেকেন্ড বয়েজে তারা কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়া চলে গেছিল ইন্ডিয়াতে আসেনি ইন্ডিয়াতে কবে এলো থার্ড বয়েজে প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড এতগুলো বছরের গ্যাপ তার কারণ হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড বয়েজে তারা সাউথ ইস্ট এশিয়া এক্সপ্লোর করছিল তাই তখন ইন্ডিয়াতে আসতে পারেনি ইন্ডিয়াতে আসতে 1608 পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিনস এই যে সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটে যে ইন্ডিয়াতে আসবে কুইন এলিজাবেথ বলে দিয়েছে যাও ইন্ডিয়া থেকে ব্যবসা করো চার্টার পাস করে দিই ইস দ্যাট ইম্পর্টেন্ট এখানে ইন্ডিয়াতে ব্যবসা করতে গেলে কার পারমিশন নিতে হবে ইন্ডিয়ার রাজার পারমিশন নিতে হবে হু ওয়াজ দ্যাট জাহাঙ্গীর ঠিক আছে মোগল এম্পায়ার জাহাঙ্গীর তার কাছে এসে উইলিয়াম হকিনস ঠিক আছে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ উইলিয়াম হকিনস এসে 
পারমিশন চাই 1680 যে আমরা কি এখানে ট্রেড করতে পারবো এখানে কি আমরা বিজনেস করতে পারবো মানে তখন কি বলা হতো ট্রেড বলা হতো বিজনেস শব্দটা খুব একটা ইউজ করা হতো না ট্রেড বলা হতো তো জিজ্ঞেস করা হলো যে আমরা কি এখানে ট্রেড করতে পারবো তখন বলল হ্যাঁ অবশ্যই পারবে বলে জাহাঙ্গীর পারমিশন দিয়ে দিল কিন্তু তার জন্য জাহাঙ্গীরকে কি করতে হয়েছে উইলিয়াম হকিন্স জাহাঙ্গীরকে নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছে যাতে উনি পারমিশনটা করে দেন মানে দ্যাট ইনক্লুডস ক্যাশ কাইন্ড এভরিথিং ঠিক আছে মানে সব রকম রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব রকম সুবিধা উনি অ্যাভেল করিয়ে দেন এবং তার ফলেই কিন্তু জাহাঙ্গীর পারমিশনটা দেন এবং আরেকটা কারণ আছে জাহাঙ্গীরের পারমিশন দেওয়ার সেটা আমরা নেক্সট স্লাইডে পড়বো ঠিক আছে আপাতত এই স্লাইডে যদি সবকিছু ক্লিয়ার না থাকে যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কাইন্ডলি আপনারা লিখে দেবেন আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাইলাইট করে দিই একটু রিক্যাপ করে দিই এই আমরা কি কি বললাম সেটা নিয়ে প্রথমে ইন্ডিয়াতে বিজনেস করার জন্য সেখানকার কন্ডিশন সুটেবল কিনা সেটা চেক করতে এসেছিল কে জন মিল হল ঠিক আছে চেক করে গিয়ে উনি যখন দেখলেন যে কন্ডিশন কন্ডিশন সুটেবল তখন কুইন এলিজাবেথ ওয়ান চার্টার পাস করলো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর সিক্সটিন এই কোম্পানির নাম ছিল অফিসিয়ালি ঠিক আছে এবং ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ভয়েজে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি जहांगीर जहांगीरिशन ইংলিশ সেটেলমেন্টস অন ওয়েস্ট কোস্ট ঠিক আছে অবভিয়াসলি পারমিশন পেয়ে গেছিলেন কিন্তু তার কারণ কি সেটা আমরা এখানে দেখব ইংলিশ সেটেলমেন্টস ইন ইস্ট কোস্ট ওয়েস্ট কোস্ট দুটো আলাদা করে কারণ ইন্ডিয়ার চল এরিয়াস গুলো অবভিয়াসলি একটা ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ হবে সমুদ্রের কানেকশন কানেকটিভিটি নিয়ে তো সমুদ্রের ধারেই ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ হয়েছিল পাহাড়ে কখনো ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ হবে না অন্তত ব্রিটিশার্সরা করবে না ঠিক আছে তো কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ হয়েছিল এইটা যদি ব্ল্যাঙ্ক সাইডে যাচ্ছি ब्रिटिशारेब Need from Surat and arrived at Jahangir's court in 1609. But didn't get the permission back then. Only first time in 1608 India, India. এবং জাহাঙ্গীরের কাছে পারমিশন চান সেটা আমরা আগে স্লাইড দেখলাম এখনো কিন্তু পারমিশন পাননি কি করেন সুরাট হয় কিন্তু উনি জার্নিটা স্টার্ট করেন ঠিক আছে সুরাট কাদের সুরাট ছিল পর্তুগিজদেরও সুরাট সেন্টার ছিল ডাচদেরও সুরাট সেন্টার ছিল সুরাটে কিন্তু প্রত্যেকটাই প্রায় ফরেন কোম্পানিরা ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করেছিল ঠিক আছে সুতরাং সেই যে উইলিয়াম হকিনস উনিও কিন্তু সুরাট দিয়ে জার্নি স্টার্ট করেছিলেন ঠিক আছে ওনার এবং তখনই উনি চেয়েছিলেন সুরাটে ফ্যাক্টরি সেট আপ করা পারমিশন নেওয়া ঠিক আছে হাও এভার আফটার উইনিং দ্য ব্যাটল অফ সোয়ালি অ্যাট সিক্সটিন টুয়েলভ অ্যাগেনস্ট পর্তুগিজ অ্যান্ড এন্ডিং দ্য পর্তুগিজ মনোপলি অ্যাট সুরাট দে গট দ্য পারমিশন টু সেট ফ্যাক্টরি দেয়ার বাই জাহাঙ্গীর অ্যাট সিক্সটিন থার্টি তার মানে কি এমনি এমনি কেউ কিচ্ছু করে না জাহাঙ্গীরকে প্রচুর ব্রাইবারি দেয় উইলিয়াম হকিন সিক্সটিন তাও কিন্তু সুরাটে ফ্যাক্টরি করার পারমিশন উনি পান না ফাইনালি কি করতে হয় ওনাকে প্রমাণ করতে হয় যে উনি যোগ্যতম কিভাবে 
जहांगीर क्षमता है इंगलिस लाइसेंस देवर जहांगीर परमिशन ना पाए बैटल अफ स्वलि पर्टुगिजे हारिए दिल पर करलो पर्टुगिजर जो मनोपलि छाटे से बनष्ट कर फिलल तरह जहांगीर बुझल ठीक है जहांगीरिटुक शेष कर However, after winning the Battle of Swali at 1612 against Portuguese and ending the Portuguese monopoly, so that the Portuguese had a monopoly, they should have taken Bino Sto Kore Feller for. They got permission to set factory there by 1630. ठीक आजे. तो next point हम लोग की पोरवा. Sir Thomas Ro, Royal Ambassador of King James One, माने आरेख जोन राजा चिले न इंग्लैंडर. King James One तार Royal Ambassador तार नाम चिलो की Thomas Ro. माने first Englishman to arrive in India. was william hawkins it a important mcq second englishman to arrive in india was thomas ro thik ache ei dutoi e kintu option e thake highly confusing question eta ke mark korar age ektu dekhe nite hobe thomas ro royal ambassador of king james one succeeded in getting farman for two factories from jahangir by 1618 tar mane ki 1613 te william hawkins permission ta adai korlen जहांगीरुगे जन मिडल हल नाम भद्रलोक मान मार्चेंट एक चेक कर थार्ड बम्बर इंडिया जहांगीरिट <coughs> परीक्षा बैटल ऑफ स्वाली कादर मोते हो चिलो इंग्लिश एवं कोटुगी से टाइप टाइप इम्पोर्टेंट टाइम्स ही क्यों दितियो बैटल ऑफ स्वाली कोतो साले कंडक्ट हुए चिलो दूसरो डेटा ही किंतु मुनरक्त हुए इम्पोर्टेंट ठीक आचे दूसरो डेटा ही इम्पोर्टेंट 1612 का इम्पोर्टेंट 
কাদের কাদের মধ্যে হচ্ছিল ব্যাটল অফ স্পলি ইংলিশ অ্যান্ড পর্তুগিজ সেটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো গল্পের মতো করে মনে রাখতে হবে আসলে একটা মনে থাকলে আর একটা মনে থাকবেই ঠিক আছে সিক্সটিন টুয়েলভে ব্যাটল অফ স্পলি হলো তারপরে কি হলো সুরাটে পর্তুগিজের যেই মনোপলি সেটা শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে কি হলো সিক্সটিন থার্টিনে জাহাঙ্গীর গেফ পারমিশন ঠিক আছে জাহাঙ্গীর পারমিশন দিয়ে দিল ওকে ইংলিশরা বললো যে প্লিজ সেটা ফ্যাক্টরি অ্যাট ইন্ডিয়া ঠিক আছে সিক্সটিন থার্টিনে পারমিশনটা পেল সিক্সটিন এইটে যেটা চেয়েছিল সেটা সিক্সটিন থার্টিনে গিয়ে পেল ঠিক আছে সিক্সটিন এইটিনে কি হয়েছিল সিক্সটিন এইটিনে দুটো ফ্যাক্টরি সেট আপ করার পারমিশন পেয়ে গেল টু ফ্যাক্টরি সেট আপ করার পারমিশন পেয়ে গেল এটা কে নিল কার উদ্যোগে হলো থমাস রো ঠিক আছে দ্য নেম চেঞ্জেস হিয়ার দ্য নেম অফ দ্য মার্চেন্ট হু আস পারমিশন ফর টু ফ্যাক্টরি থমাস রো ঠিক আছে প্রথম জন হচ্ছে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স দ্বিতীয় জন হচ্ছে থমাস রো এটা গল্পের মতো করে পুরো টাইম লাইনটা মনে রাখতে হবে ইংলিশদের ইন্ডিয়ার আগমন ঠিক আছে প্রথম আছে পনেরোশো নিরানব্বই ষোলোশো ষোলোশো আট ষোলোশো নয় ষোলোশো বারো তেরো এবং আঠেরো ওকে একদম ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে যদি কারো কোনো ডাউট থাকে এই সেকশনটা নিয়ে তাহলে কমেন্ট বক্সে পোস্ট করবে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব ডাউটে রিপ্লাই করে দেবো তারপর কি হয়েছিল সিক্সটিন এইটিনে যখন দুটো ফ্যাক্টরি সেট আপ করার পারমিশন পেয়ে গেল থমাস রো নেক্সট কি হয়েছিল সুরাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য চিফ সেন্টার অফ ম্যারি টাইম ট্রেড ম্যারি টাইম ট্রেড মানে সামুদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের মানে ওয়ান অফ দ্য চিফ সেন্টার ছিল সুরাট কেন ওখানে প্রথমত ওটা কটন বেল্ট ছিল মানে কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বেশি সেট আপ করা হয়েছিল ওখানে যেহেতু কটন ট্রেড ছিল কটন কটন গুজরাট আমরা জানি এখনো তাই ঠিক আছে এবং সমুদ্রের কাছাকাছি তো মার্কেট এইসব কারণে সুরাটে কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রেডার কিন্তু টার্গেট করতো বিজনেস করবো করতে করবো সুরাটে করবো কিসের করবো কটন টেক্সটাইল এর করবো খুবই লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিল তখন ঠিক আছে আরেকটা কারণ ছিল লন্ডনে কোনো কটন ফিল্ড ছিল না কটন র মেটেরিয়াল লন্ডনে বা ইউনাইটেড কিংডমে কোথাও হতো না সেই জন্য কটনের ডিমান্ডটা ইন্ডিয়াতে সুরাটে খুব বেশি ছিল ইট ইস ফ্রম সুরাট ইট ইস ফ্রম সুরাট দ্যাট দ্য ইংলিশ এক্সটেন্ডেড দেয়ার ইনল্যান্ড ট্রেডিং অপারেশন বাই সিক্সটিন সিক্সটিন অ্যান্ড আদার সেন্টার গ্রু আপ লাইক কোথায় কোথায় আহমেদাবাদ ব্রোচ আগ্রা অ্যান্ড বরোদা ঠিক আছে আরো অনেক কটন সেন্টার সুরাট তৈরি হওয়ার পর সুরাট যখন ডেভেলপ করলো প্রথমে কিন্তু সুরাট হয়েছিল ঠিক আছে এবং সেটা ব্রিটিশদের সময় না তার আগেই পর্তুগিজদের সময় থেকে সুরাট কিন্তু ডেভেলপ করছিল অ্যাজ আ কটন টেক্সটাইল সেন্টার মার্কেট ঠিক আছে ফার্দার সেগুলো কোথায় চলে গেল সুরাটের পর গেল আহমেদাবাদে ব্রোচ বা বারুচ বলে গুজরাটেরই একটা জায়গা বারোদা আমরা জানি সবাই গুজরাটের বারোদা এবং আগ্রাতে তো ওখানেও কিন্তু কটন টেক্সটাইল সেন্টার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গেল কত সালের পর ষোলোশো ষোলো সালের পর ওকে ফাইন বম্বে ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ দ্য হেড কোয়ার্টার অফ কোম্পানি ইন ওয়েস্ট কোস্ট ইন সিক্সটিন এইটি সেভেন সিক্সটিন এইটি সেভেন সালটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে মনে রাখতে হবেই হবে সিক্সটিন এইটি সেভেনে একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল কি হয়েছিল বম্বেকে ওয়েস্ট কোস্টের হেডকোয়ার্টার বানিয়ে দেওয়া হলো সুরাট যদিও এত আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল সুরাট হলো আহমেদাবাদ হলো বড়চ হলো বরোদা হলো সবই কটন টেক্সটাইল সেন্টার এখনো কিন্তু তাই আগ্রাও কিছুটা ঠিক আছে কিন্তু মুম্বাইকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে দেওয়া হলো ফাইনালি কত সালে সিক্সটিন এইটি সেভেন তো এখানেও আমরা যদি টাইম লাইনটা মনে রাখি সিক্সটিন এইটিনের পর থমাস রোর ঘটনাটা দুটো ফ্যাক্টরির পারমিশন নিল লাস্ট যেটা দেখলাম সিক্সটিন এইটি সেভেনে অনেকটা গ্যাপ তখন ট্রেড ফ্লারিস হচ্ছিল এবং ট্রেডিং চলছিল ওদের সিক্সটিন এইটি সেভেনে কি হলো বম্বে অ্যাজ হেডকোয়ার্টার এস্টাবলিশ হয়ে গেল বম্বে অ্যাজ হেডকোয়ার্টার অফ ওয়েস্ট কোস্ট ঠিক আছে এই আমরা একটু আগেই বললাম যে ইস্ট কোস্ট এবং ওয়েস্ট কোস্ট দুটো জায়গাতে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি ছিল ওয়েস্ট কোস্টের যে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি ছিল সেখানকার হেডকোয়ার্টার হলো বম্বে ঠিক আছে কত সালে সিক্সটিন এইটি সেভেন ঠিক আছে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডেটা কোন কোন পরীক্ষা দেয় জেনারেল অঙ্গিয়ার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ বম্বে যেহেতু হেডকোয়ার্টার হলো তো কমার্শিয়াল অনেক কমপ্লিকেশনস থাকে সেখানে 
তো একজন গভর্নরকে অ্যাপয়েন্ট করতে হবে যার আন্ডারে হেডকোয়ার্টারটা রান করবে তার নাম কি ছিল জেরাল্ড অঙ্গিয়ার ঠিক আছে জেরাল্ড অঙ্গিয়ার উনি মুম্বাই সরি বম্বে হেডকোয়ার্টার বম্বে হেডকোয়ার্টারের গভর্নর হিসেবে প্রথম এস্টাবলিশ হলেন জেরাল্ড অঙ্গিয়ার নামটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে তো দিজ আর দা ডেটা জেরাল্ড অঙ্গিয়ারের নামটা লিখে দিই এই এই ডেটা গুলো টাইম লাইন ধরে এবং ফাইনালি ব্রিটিশারদের ওয়েস্ট কোস্ট অভিযান শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে মানে ব্রিটিশাররা প্রথমেই ভারতে এসে ওয়েস্ট কোস্টটাকে টার্গেট করে ওয়েস্ট কোস্টে মেন ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে সেট আপ করে এখনো আমরা দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাডভান্সড কান্ট্রি গুলো কিন্তু মানে আমাদের ভারতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাডভান্স স্টেট গুলো কিন্তু সব ওয়েস্টে অবস্থিত কেন ব্রিটিশাররা অনেক আগে থেকে কিন্তু ওয়েস্ট কোস্টকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপ হিসেবে কিন্তু তৈরি করেছে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল যে ফ্যাক্টার গুলো ছিল সেইগুলো ঠিক আছে জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টার এর কারণে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডভান্সমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট সবসময় ওয়েস্ট কোস্টেই কিন্তু বেশি দেখা গিয়েছে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ এরা তো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দিস স্লাইড এই স্লাইডে কারোর যদি কোনো অসুবিধা থাকে নিচে কমেন্ট করবেন এবং ডাউট হিসেবে পোস্ট করবেন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি এবার আসবো ইস্ট কোস্টে ইস্ট কোস্ট নিয়ে ইস্ট কোস্টের ব্যাপারে কি ইংলিশ সেটেলমেন্টস অন ইস্ট কোস্ট ঠিক আছে ইস্ট কোস্টে কি হয়েছিল এবার ইস্ট কোস্ট এবং ওয়েস্ট কোস্ট কিন্তু প্যারালালি যাচ্ছিল টাইম লাইন যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু মোটামুটি একই সময় একটু হয়তো এক দু বছর আগে আগে পরে হতে পারে মোটামুটি একই সময় কিন্তু যখন সুরাট ডেভেলপ হচ্ছে তখনই কিন্তু ইস্ট কোস্টেরও কিছু কিছু কোস্ট কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে সেগুলো কি একটা হচ্ছে ইংলিশ ওয়ার পারমিটেড টু ট্রেড ইন মাসুলি পাটনাম ইন সিক্সটিন হান্ড্রেড ইলেভেন ঠিক আছে মাসুলি পাটনাম বলে একটা জায়গা তামিলনাড়ুতে ওখানে সিক্সটিন ইলেভেনে ব্রিটিশারদেরকে ট্রেড করার পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয় এবার মাসুলি পাটনামের পারমিশন জাহাঙ্গীরের থেকে নিল না কেন কারণ ওখানকার লোকাল যে রাজা তার ডমিনেন্স বেশি ছিল লোকাল রাজা তার থেকে পারমিশন নিয়ে সিক্সটিন ইলেভেনে কিন্তু ইস্ট কোস্টে বিজনেস স্টার্ট হয়ে গেছিল ওদের নেক্সট দে সিকিউর্ড আ গোল্ডেন ফরমান ফ্রম দ্য সুলতান অফ গোলকোন্ডা ওই যে লোকাল রাজার নাম কি ছিল সুলতান অফ গোলকোন্ডা সুলতান অফ গোলকোন্ডা থেকে মাসুলি পাটনামের ফরমানটা রয়্যাল ফরমান তারা এক্সট্রাক্ট করে নিয়েছিলেন অলরেডি মানে সুরাট বিজনেস করার জন্য ঔরঙ্গজেবকে জিজ্ঞেস করতে হতো এবং একইভাবে মাসুলি পাটনামের বিজনেস করার জন্য সুলতান অফ গোলকোন্ডাকে জিজ্ঞেস করতে হতো যেটা তারা জিজ্ঞেস করে অলরেডি রয়্যাল ফরমানটা এক্সট্রাক্ট করে ওয়ান সিক্স ওয়ান ওয়ানে ট্রেডিং স্টার্ট করে দিয়েছে ইন সিক্সটিন থার্টি টু আচ্ছা মানে এটা স্টার্ট করেছিল সিক্সটিন ইলেভেনে যে চা পারমিশন চাওয়া পারমিশন ফাইনালি পেল সিক্সটিন থার্টি টু তে এবং উইচ ইম্প্রুভ দ্যাট ট্রেড মানে এই সিক্সটিন ইলেভেনে ছোট করে আর কি স্টার্ট করেছিল লোকাল পারমিশন নিয়ে লোকাল লোকাল নিয়ে পরবর্তীকালে সিক্সটিন থার্টি টু তে সুলতান অফ গোলকোন্ডার পারমিশন নিয়ে লার্জ স্কেলে এবং অনেক পাকাপাকি ভাবে কিন্তু चंद्रगिर at madras raja of chandragiri madras er raja onar theke thik ache ekta fort toiri korar jonno jar nam namkoron kora holo porobortikale fort saint george mane madras er raja chilen raja of chandragiri tar theke ekta jomi neya holo keno ekta fort toiri korbe fort e ki thake mane je industry gulo thake fort e ar ki boshobash korto thik ache mane ekta ki bolbo industrial settlement type er তো একটা ফোর্ট তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হলো সিক্সটিন থার্টি নাইনে ফোর্টটা নাম হলো ফোর্ট সেন্ট জর্জ ঠিক আছে 
আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি 